ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲು ಎಂದರ್ಥ ಅಂದರೆ ಆ ದಿನ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವೇನು ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಹಾಗೂ ದಾನ ಧರ್ಮ ಪಿತೃತರ್ಪಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಇಂದಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫಲ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದೊರಕುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ದ್ವಿಗುಣೀಕೃತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ತಿಥಿಯನ್ನ ಸಂಧ್ಯಾ ತಿಥಿ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಆ ದಿನ ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ದೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ವರ್ಜಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುವ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಜಲವನ್ನ ತರ್ಪಣವಾಗಿ ಬಿಡುವ ರೂಢಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ತಪ್ಪದೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಜಲ ತರ್ಪಣ ನೀಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಶ್ವತ್ಮರದ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಶ್ವತ್ಮರದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅಶ್ವತ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಏಳು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಲವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಯಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನದಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹನುಮಂತನ ಮುಂದೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಠಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಪವನ ಪುತ್ರ ಆಂಜನೇಯನನ್ನ ಹರಿಹರರನ್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳು ಉಂಟಾಗೋದಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮಃ ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಜಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬಹುದು ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್